Hi friends, now we are going aptitude sums easy to do the basics. How easy to do the basics? Now we are going to do the basics and the sums are easy to do the basics. So, we are going to do the aptitude topic and the sums are easy to do the basics. Now we are going to do the simplification topic. Type 1 model. Day 1, நாம் இப்பா பார்க்கிறாக கலாஸ் ஆனது பாருங்க, இங்க examplesக்காக உங்கள் ஒரு sum ஒரு குடுத்திருக்காம் இந்த sum பார்க்கம் போது என்னா ரம்ப பெரிசா இருக்கிறாக அப்படி நரிய multiplication, division அப்படி இங்க ஒரு multiplication, இங்க ஒரு divisionலா இருக்கு நரிய brackets்லா இருக்கு அப்படின் பார்த்து பயப்பரத்து ஒன்னுமே First basics First एड़त वोड़ने एप्पो में calculation पाथी नाम इंगे पारेंगे इंद एट्टल पारेंगे एनके इंगे bracket रुखे curly braces रुखे अपर अगेन bracket रुखे अपर division symbol रुखे सरिंगे इंगे मैल और कोड पोट रुखांग इद एल्ला में पाथी ना ना simple है ना सलोँगे � so actually ना अपन calculation कोड़ मुद मदल ले ये दिक importance कोड़ तो नो अपने इन पाठम बोले इन गर कर द अपने ना ये दिक काट रहा है ये ना क्यों मदल ओर पेरी bracket वर दे आधे कपरा मा पाती ना ओर curly bracket वर दे आधे कपरा ओर इन द मारी का curved bracket ओन वर दे आधे कपरा मा पाती ना आधे कुल्ले वंद बिन कलम सोल्ला पर रहा इन द वेरु कोड मट्टम पोटा bracket वर दे आधे कपरा म எப்போமே first priority நாம் எதுக்கு கூடுக்குனோம் sum போடும் போது அப்படின் பார்க்கம் போது முதோ priority வந்து always வந்து நாம் எதுக்கு கூடுக்குனனா நாம் உடிய brackets இதுதான் first priority நாம் தாரனோம் எப்போமே எந்த sum போடால் சரி first priority நீங்க எதுக்கு தாரனா calculationல bracket அதுலியும் பாதினா குறிப்பா உள்ள குள்ள இருக்கிற இந்த கோடு கொட்டா என்ன அர்த்தன் நான் அந்த கோடும் பிராக்கட்டன் அர்த்தும் அதாவது இந்த மட் triple 2 இந்து triple 2 குடுத்திருக்காம் பதிங்களா இந்த கோடுவுடம் மீனிங்க வேறு ஒன்னும் இல்லை இதுவும் இப்படி போட்டால் சரி அல்லது இதையே நான் இப்படி எழுதுனால் எப்படியால் நாம் சம்ம போடம் போது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிரும் first basic தெரிஞ்சிருங்க so first எனக்கு சம்ம போடம் போது முதல்ல நான் எதுக்கு பிரியாரிடி தரனோ இந்த brackets சரிங்களா right இப்பா அடுத்தது ரெண்டாவது second priority எதுக்கு தரனோ பாரங்க இந்த சம்மியான் அடுத்துக்கிறா இந்த calculationல் எதுக்கு priority தாரணம் அப்படின் பாத்தா கண்டிப்பா எப்போமே பாதினா second priority அப்படின் வரும்போது multiplication கோம் division கோம் நாம் முக்கியத்துவும் தாரணம் நரிய பேர் பாதினா என்ன சொல்லாம் நாம் முதல்ல multiplication கு priority தாரணம் அப்பன் division கு தாரணம் நான் சொல்லுவாங்க அப்பலா உன்னும் கடையாது அடுத்ததா பாத்தீனா, third priority எதுக்கு, அப்படின் பார்க்கும் போது, நம்முடைய plus and minus குடுக்கனோம். சரிங்களா, plusுக்கும் minusக்கும் நாம் priority குடுக்கனோம். இப்பு நான் சொல்லும் போது பாத்தீனா, bracket குடுத்தான், சரிங்களா, multiplication division equal priority, அனா இது second priority இன் சொல்லிட்டான், அப்படும் plus and minus வந்து third priority, அனா இது வந்து plus and minus ரெண்டுதுக்கு equal priority தான எத்தனாவுதா இது முக்கியத்தும் மாய்ந்ததும் பாத்தா மூனாவுது அப்படின் சொல்கிறான் எந்த calculation வந்தாலும் சரி நான் இந்த அடிப்படையில்தா calculation போடுனோம் நீங்கள் computerல் ஒரு value வை வந்து bracket, square, அதாவது multiplication, division, addition, plus இதலாம் minus இதலாம் போட்டு நீங்கள் போட்டுருங்கள் எந்த மாறி குடுத்தால் சரி computer calculation போடும் போது இந்த priority base ப 
இதுல இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சில பேர் யோசிக்கலாம் சார் நீங்க பவர்ஸ் சொல்லவே இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இப்ப பவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டூ பவர் த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இது எங்க சார் இதுக்கு என்ன சார் ப்ரியாரிட்டின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இங்க கவனிங்க இந்த டூ பவர் த்ரீ நான் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்ட்டு மூணு வாட்டி எழுத முடியும் இப்படி மூணு வாட்டி எழுதுனா இது என்னது மல்டிபிளிகேஷன் அப்போ மல்டிபிளிகேஷன் அப்படின்ற ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்போ எதுக்கப்புறமா பிராக்கெட்ஸ்க்கு அப்புறமா கொடுக்கணும் அப்போ எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி எல்லாம் பிராக்கெட்ஸ் அந்த பிராக்கெட்ஸில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பிராக்கெட் எதுன்னு கேட்டால் அந்த கோடு போடுறது கோடுக்கு கீழே வர்றது எல்லாமே பிராக்கெட்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் வேற ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கப்புறமா செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் அண்ட் தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இங்க பிராக்கெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அகைன் அதுக்கு எப்படி ப்ரியாரிட்டி தரணும்னா உள்ள இன்னர் மோஸ்ட் சொல்லுவோம் அதாவது உள்ள இருக்கிற பிராக்கெட் எதுன்னு பார்த்தா இந்த கோடு சோ இதுக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அப்புறம் அடுத்தது அதுக்கு அடுத்து எது உள்ள இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த பிராக்கெட் சோ இதுக்கு செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி அதுக்கு அடுத்தது உள்ள எது இருக்குன்னு பார்த்தா இது அப்ப சோ இதுக்கு தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி அதுக்கப்புறமா கடைசியில வெளியில எது இருக்கு இதுதான் அப்போ இதுக்கு போர்த்து ப்ரியாரிட்டி தரணும் கால்குலேஷன் போடும்போது அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை சோ இந்த அடிப்படை தெரிஞ்சதுன்னா இந்த மாடல கொடுக்கற எல்லா சம்சையும் நாம ஈஸியா போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதன் அடிப்படையில கால்குலேட் பண்ணும் போது எது ஆன்சரா கிடைக்குதோ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சரும் கூட சரிங்களா ரைட் இப்போ ஒரு அடிப்படையான விஷயம் தெரிஞ்சுனோ நம்ம சம் ஒரிஜினல் சம் எடுத்து போடும் போது அதாவது இது ஒரிஜினல் சம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கு மாடல் அதாவது இந்த மாடல் எல்லாம் எதிர்பார்க்கலான்ற மாடல் நான் கொடுத்துருக்கேங்க சரிங்களா சோ இப்ப நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்க்கு நாம எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாடல்ஸ் சரிங்களா சோ அதன் அடிப்படையில இந்த சம் எப்படி நாம ஈஸியா போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிராக்கெட்ஸ் அப்புறம் கேர்லி பிரேசஸ் அப்புறம் பிராக்கெட் அப்புறம் இங்க வின்கிளம் இதை வந்து வின்கிளம்னு சொல்லுவோம் கோடு போட்டு அது பேர் என்னன்னா வின்கிளம் அர்த்தம் சரியா சரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி எதுக்கு நான் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தா உள்ள இருக்க பிராக்கெட் உள்ள இருக்க பிராக்கெட் இதுதான் இந்த கோடு போட்டா உள்ள இருக்க பிராக்கெட் சோ இந்த கோடு போட்டதா உள்ள இருக்க பிராக்கெட் சோ அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் உள்ள இருக்க பிராக்கெட் இந்த போர் மைனஸ் த்ரீ என்ன வந்துடும் எனக்கு போர் மைனஸ் த்ரீனா எனக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒன் கிடைக்கும் அப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள இருக்கிறத சால்வ் பண்ண பிறகு எனக்கு கிடைக்கிறது ஒன்னு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு எனக்கு இங்க மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு அப்புறம் எனக்கு இங்க என்ன இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு அப்புறம் அப்பனா இதுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே சேர்த்து மைனஸ் ஒன்னா மாறிடுச்சு அப்புறம் இங்க மைனஸ் சிம்பிள் அப்படியே வந்துச்சு இந்த ஃபைவ் அப்படியே வந்துச்சு இப்போ இதுக்கு பிராக்கெட் இருக்கு ஸோ இந்த பிராக்கெட் அப்ப இந்த பிராக்கெட் அப்படின்னு வரும்போது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னா எனக்கு என்ன வந்துடும் ஃபோர் வந்துடும் போது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னா மொத்தத்துல இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்குது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னா இது ஃபோரா மாறிட போது அப்பனா இது மொத்தத்துல இதுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே சேர்த்து எனக்கு என்னவா மாறிடுது ஃபோரா மாறுது ஸோ இதுக்குள்ள இருக்க மொத்தமே சேர்த்து எனக்கு ஃபோரா மாறுதுன்னா அகேன் எனக்கு இதுக்கு வெளியில என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல டுவெல் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு டுவெல் இருக்கு வந்துடுதா அப்போ எனக்கு டுவெல் மைனஸ் அப்புறம் இதுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு என்னவா மாறிடுச்சு ஃபோரா மாறிடுச்சு அது வெறும் ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கிறதுனால நம்ம பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இல்ல நீங்க இப்படிதான் பிராக்கெட் போட்டா தான் சார் எனக்கு புரியும் போட்டுங்க அது உங்க விருப்பம் சரிங்களா இங்க முக்கியமா என்னன்னா இப்ப பிராக்கெட் உள்ள போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன இங்க கவனிக்கணும்னா சிம்பிள்ஸ கவனிக்கணும் இது பிளஸ் வெளியில இருக்கு மைனஸ் பிளஸ் இந்த மைனஸ்னா மைனஸ் அர்த்தம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இது இந்த ரூல் தெரியணும் உங்களுக்கு பிளஸ் இன்டு பிளஸ்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே பிளஸ் வரும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ்னா எப்பவுமே பிளஸ் வரும் மைனஸ் இன்டு பிளஸ்னா எப்பவுமே உங்களுக்கு மைனஸ் வரும் அதே மாதிரி பிளஸ் இன்டு மைனஸ்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே மைனஸ் வரும் இங்க ஒரே மாதிரி சிம்பிள் ரெண்டு இடத்துல வந்ததுன்னா பிளஸ் தான் வரும் வேற வேற சிம்பிள் வந்ததுன்னா மைனஸ் வரும்ன்றத ஞாபகத்துக்கு இப்பத்திக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு இது டுவெல் மைனஸ் ஃபோர்னு மாறுது டுவெல் மைனஸ் ஃபோர்னா அப்ப பாருங்க இந்த கேர்லி பிரேசஸ்குள்ள இருக்கிறது எல்லாம் சேர்த்து எல்லாம் சேர்த்து எனக்கு என்ன மாறுது டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர்னா எனக்கு கிடைக்கிறது எயிட்டு
அப்போ இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் என்ன வருது எனக்கு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் என்ன வருது எனக்கு மைனஸ் வரும் சரிங்களா அப்போ இது மைனஸ் மாறிடுது என்னென்னு மாறிடுது மைனஸ் மாறிடுது அப்போனா பாருங்க எனக்கு இது சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட்னா என்ன வரும் எனக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இங்க இங்க எழுதுறேன் இப்ப எனக்கு ஸ்கொயர் பிராக்டிக்குள்ள சிக்ஸ் மைனஸ் இந்த கேர்லி பிளேசஸ் தான் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் சரியா அப்படி ரிமூவ் பண்ணும் போது எனக்கு மைனஸ் எயிட் வருது அப்ப எனக்கு வெறும் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட்னா டூ வரும் ஆனா சிம்பிள் என்ன வரும் மைனஸ் சிம்பிள் வரும் அப்போ எனக்கு இது ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ள வந்துடுது அப்போ மொத்தத்தில் பாருங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் கால்குலேட் பண்ணா எனக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் டூ அப்ப இதுக்குள்ள மொத்தமா சேர்த்து உள்ள இருக்கிறது என்னது மைனஸ் டூ இப்ப அதுக்கு வெளியில் என்ன இருக்கு ஃபைவ் மைனஸ் இருக்கு அப்பனா நான் இப்படி எழுதுறேன் இங்க பாருங்க இங்க ஃபைவ் இங்க மைனஸ் அதானே இருக்கு ஃபைவ் மைனஸ் அப்புறம் ஸ்கொயர் பிராக்டில் மைனஸ் டூ நல்லா கவனிங்க இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன வந்துடும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் மாறுது அப்பனா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன வரும் பிளஸ் அப்பனா ஃபைவ் பிளஸ் டூ மாறிடும் ஃபைவ் பிளஸ் டூ என்ன வந்துடும் எனக்கு செவன் மாறிடும் அவ்வளவுதான் அப்ப ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன செவன் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ல சம் குடுக்குறாங்கன்னா இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா ஆன்சர் செவன் தட்ஸ் ஆல் சரிங்களா சரி இதுலயே வந்து கொஞ்சம் அவங்க உங்களை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் மாத்தலாம் ஃபிராக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் மல்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் காம்ப்ளிகேட்டடா கொடுக்கலாம் சம்ஸ சரிங்களா ஆனா எப்படி கொடுத்தாலும் ஈஸி தான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இது இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எழுதுனா இப்ப பாருங்க டேரக்டா ஒரே ஸ்டெப்ல போடலாம் போர் மைனஸ் த்ரீனா எனக்கு என்ன வந்துடும் பிளஸ் ஒன் வந்துடும் சரிங்களா பிளஸ் ஒன் வந்துடும் இங்க சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சோ பிளஸ் ஒன் அவன் பிளஸ் ஒனோட இந்த மைனஸ் மைனஸ் மல்டிபிளை பண்ணா எனக்கு மைனஸ் ஒன் வந்துடும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் என்ன வந்துடும் எனக்கு ஃபோர் கிடைச்சிடும் மொத்தமா இந்த பிராக்கெட்டுக்கு ஃபோர் வந்துருச்சு இப்போ இந்த பிராக்கெட் குள்ள போர் இது பிளஸ் போர் மொத்தத்துல இங்க வெளியில மைனஸ் இருந்தா அப்ப மைனஸ் போரா மாறிடும் அப்ப டுவெல் மைனஸ் போர்னா என்ன வந்துடும் எயிட் வந்துடும் ஆனா என்ன எயிட் பிளஸ் எயிட் அப்ப மொத்தத்துல இந்த கேர்லி பிராக்கெட் குள்ள இருக்க எல்லாம் சேர்த்து பிளஸ் எயிட் அகெயின் வெளியில எனக்கு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு அப்ப பிளஸ் எயிட் அண்ட் மைனஸ் சிம்பிள்னா மைனஸ் எயிட் மாறிடும் அப்ப சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட்னா என்ன வந்துடும் எனக்கு மைனஸ் டூ வந்துடும் அப்ப மொத்தத்துல பெரிய பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே சேர்த்து மைனஸ் டூ அப்போ உள்ள பிராக்கெட்குள்ள மைனஸ் டூ இருக்கு மொத்தத்தில் வெளியில மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் டூ போட்டா எனக்கு பிளஸ் தான் மாறிடும் அப்போ பிளஸ் டூ அப்போ ஃபைவ் பிளஸ் டூ என்ன வந்துடும் எனக்கு செவன் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ்க்காக ஒரு ஸ்டெப்பாக சொன்னேன் பட் ஆனால் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா டேரக்டாக மனசுலேயே டேரக்டாக டக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆமாம் இன்னொரு சம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இங்க பாருங்க பாத்தோம்னா பயந்துடாதீங்க என்னடா அது ஃபிராக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஎன்சி டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து உங்க உங்களுக்கு காட்டும் போது கண்ணில் காட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களை பயமூத்துற மாதிரியே காட்டுறாங்க ஆனா ஒரிஜினலா பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு ஏன்னா ஒரிஜினலா சால்வ் பண்ணும் போது நிறைய விஷயம் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி கொடுக்குறாங்க சரிங்களா சரி இப்போ இங்க பாருங்க இந்த சம்ம பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் டேரக்டா இதை எடுத்துக்கலாம் இது என்ன வரும் ஃபோர் மைனஸ் டூ நான் வந்து உங்களுக்கு இது மாத்திக்கிறேன் பாருங்க இந்த ஃபோர் மைனஸ் டூனா இதோட கேல்குலேஷன் எனக்கு என்ன வந்துடும் ஏன்னா இது பிராக்கெட்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த கோடு வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் பிராக்கெட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூனா எனக்கு இது டூன்னு அர்த்தம் அப்புறம் இந்த டூ இந்த மைனஸோட சேர்ந்ததுன்னா மொத்தத்தில் மைனஸ் டூன்னு ஆகிடும் மைனஸ் டூனு வந்ததுன்னா அப்போ செவன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்ததுன்னா எனக்கு என்ன வந்துடும் மொத்தத்தில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர் மைனஸ் டூனா வெறும் டூ அப்புறம் இது பிராக்கெட்டுக்குள்ள தான் வெறும் டூ இந்த மைனஸ் சேரும்போது மைனஸ் டூன்னு மாறிடுது அப்போ மொத்தத்தில் செவன் மைனஸ் டூனா உங்களுக்கு என்னவா மாறிடும் ஃபைவ்னு மாறிடும் ரைட்டா மொத்தத்தில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள மொத்தமாக சேர்த்தா உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்துடுது கால்குலேஷன் பிரகாரம் வெறும் செவன் மைனஸ் டூனா வெறும் ஃபைவ்னு வந்துடுது அப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறத மொத்தமாக வெறும் ஃபைவ்னு மாறிடுச்சு அடுத்ததா பாருங்க இப்போ நாம அப்போ வெளியில சிக்ஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு இங்க ஃபைவ் இருக்கு அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ
சரிங்களா இப்ப எயிட் அண்ட் ஆஃப் பிளஸ் ஒன் போட்டா போட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன் அண்ட் ஆஃப் கிடைச்சிரும் எயிட் அண்ட் ஆஃப் பிளஸ் ஒன் அதாவது எட்டு ரூபா ஐம்பது காசு பிளஸ் ஒரு ரூபாய்னா என்ன வரும் ஒன்பது ரூபா ஐம்பது காசு தான் வரப்போகுது இப்ப கேள்வி பிரகாரம் பாருங்க பதினாலு ரூபாய் ஐம்பது காசு கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு ரூபாய் ஐம்பது காசு மைனஸ் இந்த பிராக்கெட் குள்ள இருக்க எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணா இங்க பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் எயிட் அண்ட் ஆஃப் பிளஸ் எயிட் அண்ட் ஆஃப்னா என்ன வந்துட போகுது உங்களுக்கு நைன் அண்ட் ஆஃப்னு வர போகுது ஏன்னா எயிட் அண்ட் ஆஃப் பிளஸ் ஒன் அப்போ நைன் அண்ட் ஆஃப் அப்போ என்ன வந்துட போகுது எனக்கு இங்க நைன் அண்ட் ஆஃப் வந்துருது அப்போ பதினாலு ரூபா ஐம்பது காசு மைனஸ் ஒன்பது ரூபா ஐம்பது காசு உங்களுக்கு என்ன வர போகுது பதினாலு ரூபா ஐம்பது காசு மைனஸ் ஒன்பது ரூபா ஐம்பது காசுனா உங்களுக்கு கிடைக்க போற வேல்யூ எவ்வளவு வந்துடும் இந்த கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்டீன் அண்ட் ஆஃப் மைனஸ் நைன் அண்ட் ஆஃப் சில பேர் என்ன பண்ணீங்கன்னா நார்மலா எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க சரிங்களா ஆக்சுவலா அது அதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க பதினாலு ரூபா ஐம்பது காசு என்கிட்ட இருக்குது மைனஸ் ஒன்பது ரூபா ஐம்பது காசு இது கேல்குலேஷன் போட்டா என்ன வருமோ அதுதான் இங்கே ஆன்சரா வரப்போகுது அதனால நீங்க தேவையில்லாம இந்த ஃபிராக்ஷனை பார்த்து பயப்படாதீங்க சரியா ஸோ அப்போ இதுக்கு வித்தியாசம் எவ்வளவு வரும் கண்டிப்பா அஞ்சு ரூபா வரப்போகுது அப்ப இங்கேயும் எனக்கு இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன வரப்போகுது ஃபைவ்ன்ற ஆன்சர் தான் எங்க இருக்கு ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சில எனக்கு ஃபைவ்னு இருக்கு அப்போ ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியா நம்ம போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு என்ன தெரியணும் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்க தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ள இருக்க பிராக்கெட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பிராக்கெட்டா ரிலீஸ் பண்ணிட்டே வரணும் ஆன்சர்ஸ் சரிங்களா அதாவது கேல்குலேட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணி பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள இருந்து வெளியில வேல்யூஸ கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும் ஸோ மொத்தத்துல இப்போ இது வரைக்கும் போடுறதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த மாடல பாக்கலாம் ஸோ அதனால ஃபிராக்ஷனை பார்த்து பயந்துராதீங்க சரிங்களா ப்ராக்டிக்கலாக யோசிங்க ஏன்னா எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பை ஃபோர்னு கொடுக்குறான் எங்கே ஒன் பை ஃபோர்னு வந்தாலும் இருபத்தஞ்சி பைசான்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அல்லது புள்ளி இருபத்தஞ்சின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க த்ரீ பை ஃபோர் எங்கே த்ரீ பை ஃபோர் வந்தாலும் என்ன பண்ணுங்க முக்கால் ரூபா அல்லது எழுபத்தஞ்சி காசு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா அதனால் ஆல்வேஸ் வந்து இந்த ஃப்ராக்ஷனை பார்த்து பயப்படாதீங்க சரி அடுத்தது போகலாம் பாருங்க இங்க ஃபிராக்ஷனாவே இருக்குது எல்லாமே சரியா என்னடா பண்றது அப்படின்னு சில பேர் யோசிப்போம் ஆனா சம் உண்மையிலே ரொம்ப 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 ஈஸி தான் பார்க்கும் போது நம்ம பயமுறுத்துற மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே ஃபிராக்ஷனு மைனஸ் இருக்கு பிளஸ் இருக்கு மேல கோடு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள பிராக்கெட் நிறைய இருக்கு நம்ம பார்க்கும்போது பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒழுங்கா முழுசா கவனத்தை செலுத்தி நம்ம இந்த சம்ம போட்டோம்னா புஷ்பான மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடும் சரிங்களா பாருங்க இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இது பிராக்கெட்டுக்குள்ள அப்போ இதுதான் பிராக்கெட்டுக்குள்ள அப்படின்னா ஏன்னா இந்த கோடுனா பிராக்கெட்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீனா என்ன ஆயிடும் ஒன்றுமே இல்லைன்னு ஆயிடும் ஏன்னா ஒன் பை த்ரீ இது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்போ மொத்தத்தில் இது என்னவா மாறிடும் ஜீரோன்னு மாறிடும் அப்போ மொத்தத்தில் இப்போ இந்த அதுக்கு வெளியில் இருக்க பிராக்கெட் இந்த இது இந்த கேர்டு பிராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இது ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ தானே ஏன்னா இது ஃபுல்லுமே என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ அப்போ ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோனா வெறும் ஒன் பை த்ரீன்னு அர்த்தம் மொத்தத்துல இந்த தேர்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ள வருது எல்லா வேல்யூ சேர்த்தா எனக்கு எவ்வளவு வருது ஒன் பை த்ரீ வருது இங்க எழுதுறேன் ஒன் பை த்ரீ வருது ஏன்னா இது ஒன் பை த்ரீ பிளஸ் ஜீரோ அப்போ ஒன் பை த்ரீ மொத்தத்துல இந்த தேர்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒன் பை த்ரீ வருது எனக்கு கேர்லி பிராக்கெட் அதாவது வளைவா இருக்குல்ல இந்த கேர்லி பிராக்கெட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை த்ரீ இருக்கு மைனஸ் வருது அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கேல்குலேட் பண்ணா ஒன் பை த்ரீ இருக்கு பாருங்க இது ஒன் பை த்ரீ இது மைனஸ் இது ஒன் பை த்ரீ இது ரெண்டும் என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடுமா இல்லையா ஏன்னா ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் ஏன்னா இதுவும் ஒன் பை த்ரீ இதுவும் ஒன் பை த்ரீனா ஜீரோ தான் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மொத்தத்தில் இந்த கேர்லி பிராக்கெட் குள்ள இருக்க எல்லா வேல்யூவும் நான் சேர்த்தா எனக்கு என்ன வந்துருது ஜீரோ வந்துருது அடுத்ததா பாருங்க பெரிய பிராக்கெட் வந்துருச்சு இந்த பெரிய பிராக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒன் பை த்ரீ இருக்கு பிளஸ் கேர்லி பிராக்கெட் குள்ள எல்லாத்துல சேர்த்தா ஆன்சர் என்ன வருது ஜீரோ வருது அப்போ ஒன் பை த்ரீ பிளஸ் ஜீரோனா வெறும் ஒன் பை த்ரீனு அர்த்தம் ஏன்னா ஜீரோட எதை கூட்டினாலும் அதே தான் வரப்போகுது அப்போ எனக்கு இந்த பெரிய பிராக்கெட்டுக்குள்ள மொத்தமா இருக்கிற வேல்யூ என்னது வெறும் ஒன்
பாருங்க இந்த சம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சில பேருக்கு வந்து பயம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுவும் மேக்ஸ பார்த்து பயப்படுறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு ஆனா உண்மை என்னன்னா இந்த சம் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுன்னா இந்த சம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்ப பாருங்க எப்படி இதை போடலாம் அப்படின்ட்டு கவனிங்க இது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்பனா என்ன அர்த்தம் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு வாட்டி ட்ரிபிள் டூ இன்ட்டு ட்ரிபிள் டூ அப்படின்னு இருக்கு ரெண்டு வாட்டி இருக்கு என்னது இருக்கு ட்ரிபிள் டூ இன்ட்டு ட்ரிபிள் டூ சரிங்களா இங்க எல்லா நம்பரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு சரிங்களா சரி இங்க என்னன்னா ட்ரிபிள் டூ இன்ட்டு ட்ரிபிள் டூ ரெண்டு வாட்டி கொடுத்துருக்காங்களா அப்பனா அத மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு ஸ்கொயர் வரப்போகுது ட்ரிபிள் டூ ஸ்கொயர் வரப்போகுது அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி டூ ஸ்கொயர் வரப்போகுது மல்டிப்ளை பண்ணா ஏன்னா இது பிராக்கெட்டுக்குள்ள இப்படி தானே இருக்கு இது வந்து எப்படி இருக்கு பிராக்கெட்டுக்குள்ள இப்படி இருக்கு ஏன்னா இந்த கோடு போட்டா என்ன அர்த்தம் பிராக்கெட்டுன்னு அர்த்தம் ஆனா இதுக்கு வெளியில டிவிஷன் இருக்கு ட்ரிபிள் டூ இருக்கு அப்பனா என்ன அர்த்தம் இந்த ட்ரிபிள் டூ டிவைடட் பை இந்த ட்ரிபிள் டூ ட்ரிபிள் டூ அப்பனா நான் இங்க எழுதி காட்டுறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த ட்ரிபிள் டூ இப்படி எழுதிட்டேன் டிவைடட் பை சிம்பிள் இருக்கு அப்புறம் பிராக்கெட் அப்ப பிராக்கெட்டுக்குள்ள எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு வாட்டி ட்ரிபிள் டூ ட்ரிபிள் டூ இருக்குல்ல இதை நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் இப்படி எழுதிப்பேன் இப்படி பாருங்க இங்க எழுதி காட்டுற மாதிரி ட்ரிபிள் டூ இன்டூ ட்ரிபிள் டூ நீங்களே பாருங்க இந்த ட்ரிபிள் டூ இந்த மேல இருக்கு ட்ரிபிள் டூ கேன்சல் ஆயிடுமா அப்படி கேன்சல் ஆனா எனக்கு என்ன வரும் வெறும் ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்ப மொத்தத்துல இந்த கேர்வ்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்க எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணா எனக்கு கிடைக்கிறது ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ கரெக்டா இப்போ நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த ஒன் பை ட்ரிபிள் டூன்றது இந்த கேர்வ்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ள வருது அப்போ இந்த இடத்துல நான் எழுதுறேன் பாருங்க இது பக்கத்துல எழுதுறேன் ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ வருது ஏன்னா மொத்தமா இந்த கேர்வ்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ள வருது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா கேல்குலேட் பண்ணா ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ நல்லா புரிஞ்சுங்க இப்ப கேர்லி பிரேசஸ் அதாவது வளைவா இருக்க பிராக்கெட் சரிங்களா அதுக்குள்ள எது இருக்குன்னா ட்ரிபிள் டூ இருக்கு இன் டூ இருக்கு ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ இருக்கு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா நான் இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரியதுக்காக எழுதுறேன் பாருங்க இங்க ட்ரிபிள் டூ இருக்கு கேர்லி பிராக்கெட் குள்ள எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ட்ரிபிள் டூ இருக்கு இன்ட் இருக்கு ஏன்னா இங்க இருக்கு அப்புறம் பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ எனக்கு அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள வெறும் ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ அதாவது பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறத நான் பிராக்கெட் இல்லாமல் எழுதிக்கிறேன் அப்போ ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ இப்படி இருக்கு எழுதிடுறேன் இப்போ பாருங்க எழுதுன பிறகு பாருங்க எனக்கு அகைன் எனக்கு என்ன இந்த கேர்லி பிராசஸ் முடிஞ்சிடுது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆனா என்ன வரும் எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா கேன்சல் ஆயிட போகுது அப்போ எனக்கு வெறும் ஒன் கிடைக்கும் என்ன வரும் வெறும் ஒன் கிடைக்கும் மொத்தத்துல இந்த கேர்லி பிராக்கெட்டுக்குள்ள வர்றது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் கிடைக்குது ஏன்னா முதல்ல இது வந்து ட்ரிபிள் டூ ட்ரிபிள் டூ வந்து இங்க இருக்க ட்ரிபிள் டூவோட ஒரு இது கேன்சல் ஆன பிறகு ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ வருது அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரிபிள் டூவோட இன்டு ஒன் பை ட்ரிபிள் டூ போட்டா ரெண்டு கேன்சல் ஆனதுனால எனக்கு இங்க வெறும் ஒன் கிடைக்குது சரி அப்பனா இப்போ எனக்கு அடுத்ததா என்ன இருக்கு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு பாருங்க இந்த ட்ரிபிள் டூ அப்புறம் டிவைடட் பை டிவைடட் பைனா என்ன டிவைடட் பை என்ன இருக்கு ஒன் இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க எதை டிவைட் பை ஒன்ல போட்டா பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்னதா வரப்போகுது அதே வேல்யூ தான் வரப்போகுது எந்த நம்பரை ஒன்னால டிவைட் பண்ணாலும் அதே நம்பர் தான் வரப்போ அப்பனா எனக்கு என்ன வருது வெறும் ட்ரிபிள் டூ எதுக்குள்ள ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஃபைனல் ஸ்டெப் பாருங்க அப்போ வெளியில என்ன இருக்கு ட்ரிபிள் டூ இருக்கு அப்புறம் இங்க மைனஸ் சிம்பிள் வந்துருது அப்புறம் மொத்தமா இருக்கிற எல்லா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கும் சேர்த்து எனக்கு என்ன வருது எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் ட்ரிபிள் டூ வருது மொத்தத்துல இருக்கிற ஃபைனல் ஆன்சர் என்னவா வருது ஜீரோ வருது சம் பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு ஸோ ஆக்சுவலா வந்து டிஎன்பிஎஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை வந்து திசை திருப்புறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேல்யூஸ வந்து வேல்யூஸ்ல விளையாடுறாங்க ஸோ டிஎன்பிஎஸ்இல நீங்க பேங்க் எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி எஸ்எஸ்சி எழுதினாலும் சரி ரயில்வேஸ் எழுதினா போது <laughs> இன்ட்ரெஸ்டோட எந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும் நம்மளால நல்லா செய்ய முடியும் அதில் டவுட்டே இல்லை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டாபிக்
கண்டிப்பா உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு நிச்சயமா கட்டாயமா நீங்க கொடுக்கணும் கண்டிப்பா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது இந்த பெல் சிம்பல் இருக்கும் இந்த பெல் சிம்பல கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் ஒவ்வொரு வாட்டி வீடியோ போடும் போதும் உங்களுக்கு அலர்ட் வந்து உங்களுக்கு இமெயில் வரும் சரிங்களா கண்டிப்பா உங்களுக்கு உங்களுக்கு பயனுள்ள பல டைப்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து யூடியூப் சேனல் சக்தி அகாடமியில இருக்கு பாருங்க டெஃபினட்டா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களை மீண்டும் உங்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் அகெயின் டே டூ கிளாஸ் நான் வெளியிடும் போது அந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதே சிம்பிளிபிகேஷன்ல அடுத்த டைப் என்ன சம் இருக்கோ அதை நான் வெளியிடுவேன் சரிங்களா ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா எனக்கு வேணும் டெஃபினட்டா வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் சரிங்களா உங்களோட எக்ஸாம்க்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்